落云降落，让我的天空失去颜色。错过的坎坷，委屈的转折，心依然忐忑。思绪交错，在漆黑的夜褪去光泽。你曾问过我，幸福是什么？朝着光走，视线自然斑驳。高空静止，跌落，失去平衡。无数个深夜，回忆着浮沉。岁月长捉弄我们，带着固执的残忍，戏谑的讽刺，我偏偏。想努力追幸福的人，每场对决中顽强的心存，想点亮内心的灯，不忘我风雨兼程，继续找未来的人生。今天收到了一份举报信，是关于你的。举报信上说，患者的死因是因为你和与你那个做医药代表的同学范志鹏相互勾结，造成了一起人为的医疗事故。所有的这些资料都是完整的，根本就看不出来王俊义有任何误诊。这个事儿想问你，黄自立收红包究竟是被谁看见了？我和小胡看见的呀。哦，是小胡写的检举信啊？不是，是我。是你？不是。你为什么要写检举信啊？我是为了帮你啊。你这是在害我，黄自立肯定认为是我干的。这朱院总，他本来就应该是你的。那个黄子立，不就仗着是老院长的女婿吗？女主人也偏袒他，命里上上下下谁不议论啊？再说了，他拿红包是事实啊，我举报怎么了？没看出来，你还挺狠的。我狠？我这都是为了你啊！哎，行行行，那我还谢谢你啊。你别忘了对我的承诺啊！放心吧。什么人那么过分啊！老人钱都骗。这件事情呢，也怪我。我平时也没有时间多去看看老人家，然后坏人钻了空子。哎哎哎，不对呀、啊，那老太太不是有儿子吗？他人呢？你打住！你千万别给我提他儿子。哎，什么人啊？自己家人都不管，出了事投诉我，有这样的人吗？哎，我之前怎么说来着？啊？我觉得你还是别干了。你想想，之前你说干刑警，你的梦想我支持。现在呢，皮二警，干的都是费力不讨好的事儿。妍妍，要不你跟我一起去国外吧？你那么年轻，也该出去看看，多学点东西。再说了，国外也有好的警察学院，我可以帮你看一下有什么。我我决定了，我一定要把他们找出来。谁？那些坏人。你没听我说话呀？你刚刚说什么了？没事，那个，我，我我我的票定了。
非常，我想好了，我明天呢就去刘奶奶家，我去了解一下情况。廖总他不让我干是吧？我自己下班了自己干，我要把这些钱讨回来。嗯，讨回来。嗯，我这去，那个先吃吧，都凉了。突然有点饿。张总，这事不能就这样，气死我了！吃啊！嗯，吃。嗯、子丽啊，这次医疗事故的处理意见，我想先跟你通通气。准你说，坐坐坐。这次事故，经过原理调查组调查研究认定，病人死亡是由并发症引起的，也就是说，已经排除了人为手术失误和安心起搏器的质量问题，那就是不用有人在负责了。是的。那王俊义玩忽职守，对病人的死不应该负责任吗？啊，是这样啊，你让小贾传给王俊义复诊的那些话，调查组呢认真的问过小贾，小贾当时很紧张，说不记得你说的这些话了。他胡说，这怎么可能不记得呢？我可以找他对质去。那你激动什么？坐下，坐下。这样吧，这事儿我们先放一放。现在我想跟你谈一谈关于你收受贿赂的事情。主任，这个事情我已经说得很清楚了，范志鹏是还我钱，不是贿赂。有谁能替你证明呢？不是，就是你借范志鹏的钱的时候，有谁看见过？没有。可是有人亲眼看到你拿了范志鹏的两万块钱呀、啊！谁看见我拿了范志鹏贿赂的两万块钱了？小贾，小贾说那天你在劝你病人家属用安心，但安心没货了。这时候范志鹏来找你，给了你一个红包，接着安心就有货了。而且你不顾小贾和小胡的反对，一定要用安心，而且态度强硬，这一点小胡也能作证。主任，当时我就着急救人，其他的我什么都没想。可他是王俊义的病人呀、啊，不管怎么说，你得征求他的同意吧？不是，这安心咱们医院一直在用，因为质量好还供不应求，病人买不起进口的，能得到安心那是难得。我觉得没有这个必要再跟。再跟王俊玉去说了呀？是是是，你说的这些道理都能讲得通，但是子丽，你不觉得你在很多事情上都过于自信了吗？你说的对，谁？我是太自信了，子丽啊，你这收红包的事如果说不清楚，院里可真就不好办了。现在这事弄得太大了，你让全院的人怎么看你呢？那院里准备怎么处理我？你也知道，院里对这种事情一向是深恶痛绝的，这次对你也不会网开一面。
，我知道你是冤枉的，可是你拿什么来证明？再说了，这次被冤枉的不止你一个人。医疗器材公司那边本来就很被动，让小胡子们一说正好，立刻把这黑锅就甩给了范志鹏。你知道吗？范志鹏已经被他们开除。什么主任不主任的，我都无所谓。别这么看着我这多大的事儿，你是不知道，医学院那边早就想让我去当教授，给他们带学生，我那是一直找不到借口。这次好了，天赐良机。我那一堆事儿呢？今天上班第一天，我想拍个照片，留个纪念。哎，就这儿啊！来来来来来，这够有心的你！哎，把门诊簿给我带下来啊！待会儿给我来一张啊！没问题。哎，今天啊，可是有历史里程碑的日子，咱们迈上了人生的另外一个高度。哎呀，你别嘚瑟了，赶紧的。这样吧，傻样的，来，好嘞，来，给我来一张。看着我，一、二，来来来来，啊，来合合影，怎么样？怎么样？看看，啊，可以可以可以，行行行行行，我赶紧忙去了，赶紧忙，我还一堆事儿啊，马上找你啊。子立，这走了，那又怎样？你舍得不？都这样了，能怎么办？别灰心，再想想办法。要不，找钟情商量商量。找他有什么用？
他能让小胡改变政策？哎，那可不一定啊。这回要不是他去找王俊义，王俊义能改变李宝刚吗？这你都知道？当然，我去找他钟情啊。我说他怎么这么快就知道呢？原来是你给他的信儿。你怎么这么多事儿呢？这不对吗？不想去求钟情，我更不愿意钟情去找王俊义。都什么时候了，你还在乎面子？这不是面子问题，这是原则问题。我宁愿被怨的冤枉，我也不会接受到王俊义假惺惺的好意。哎，你干嘛去？你就别担心我了，我没事儿。此处不留爷，自有留爷处。你说咱俩这难兄难弟，到底是谁沾了谁的光？曾丽啊，对不住我，啊，我没有本事替你翻案。你别这么说。我没这意思，我就看中那两个家，医院、老婆，一瞬间全都没了，跟做了场梦似的。人生可不就是一场梦吗？可我怎么跟我爸说呀？说不定我爸已经知道了，或者说他早晚就会知道。哎，他要知道了，非得拿鞋底板糊死我不可。我见着他的面，我怎么跟他交代？我该怎么办、啊？我说你这是纯粹胡思乱想。走一个，哎，哥，哎呀，哥。哎呀，终于找到你了！小声点，去。啊？你怎么来了？我来叔叔打工啊！你咋不给人家爸人家妈打个电话呢？人家爸人家妈找不着你，都急死了。我来叔叔他们给我的第一个任务就是看看你情况。这，你面包咋个了？没人找得起了。啊？我没得不打电话。我不是多好了，你看到？多好了啊！这喝酒了。你不是不喝酒了吗？哦，我没喝啊，都是他喝的。别瞎去说我喝酒的事儿。哎，赶快赶快，给人家爸爸打个电话，他们都急死了了。哎呀！哎，大伯，哎，到了到了到了，就在我旁边呢。啊，哎，你跟他说哈，来。哎，爸，哎呀，你终于露面了哈！我要是再找不到你，我就跟你妈，我们到苏州找你去了。你说啥子哦？我我都好了，你们不用操心哦。好个屁哟！你们医院里头有个护工是我们村里头的，他把医院的事情跟他屋头人都说了，全村的人都晓得了。你要瞒我瞒到啥子时候啊？哦、啊，爸，你等一下。你等一下
，把你抹上火。我我我我跟你说嘛，那个这医院的事情，我不是不想跟你说，只是我没想好啷个跟你说。咋个说？该咋说咋说，实事求是的说。爸爸，这个这个事情，电话里面一句话两句话讲不清楚。你说不说？你要不说的话，我就给你老丈人打电话了。你莫给他打电话了，他前段时间遭老梗了。你给他打电话，他可能都不晓得你是哪个。啥子？咋咋会是这个情况呢？哎呀，看来你这一阵子出了不少的事情了，啊？你今天必须一五一十的给我说清楚。好嘛，好嘛，我我说，我说，我全部都跟你说。最先去。是我们钟青因为娃娃的事情。这件事为什么不让我处理啊？不是因为我儿起的吗？投诉信你都看了，还不服？我当然不服了，我只是给刘奶奶提了些建议，凭什么把所有责任推我身上？刘奶奶的儿子已经说了，这个事儿呢，源头就是你，让所里处理，给个说法。他儿子呀，切，这赵一成，就是个要吕东斌。方言。你这是什么态度？行，我接受，您处理我吧。哎，廖总，不如这样，你干脆直接把我分配到刑侦，把我把骗刘奶奶这帮人揪出来，让我将功赎罪，怎么样？要罚，我也得罚你去户籍呀！别别别别别！廖所儿，我是真的觉得刘奶奶这件事情应该引起我们的重视，把这帮坏人赶紧抓住，省得他们祸害别人。这事儿啊，严涛他们已经去办了。那还有我帮忙的地方吗？不用你帮忙了，你就把刘奶奶安抚好就行了。还有，那个赵启成不是投诉了吗？千万不能记恨他啊！该关心照顾的，一点都不能放松。其实，刘奶奶出了事，我也挺内疚的。她上次把我骂出去，我就没去看过她，才让坏人钻了空子。嗯，那你赶紧去医院看看她，告诉她别着急，我们尽快会把钱给她追回来的。知道了。要总结经验教训。是。子丽啊，我听明白了，我相信你说的都是真话。如果说你觉得自己冤枉，难道你自己就没得责任吗？啊，这个事情发生了，你为啥不及时的向上面反映呢？事情发生以后，你不是也怕惹麻烦？你就相信了这个呃王俊义的话吗？啊，哎，你有没有想过人家死去病人的利益啊？怪别人我害你，怪就怪你自己没有责任心，而且你还有私心。你再看看，人家屋头老人都死了，好惨哦！哎，人家没有把你告到法院去，给你当个刑事责任，你这十几万的关系了。你还说你这啥子丢了工作？你应该感到庆幸，你晓不晓得呀？我晓得，我晓得。儿子。我晓得你这次这个事情啊，受了大伤了，恐怕要很长时间你才能缓过来。但是爸爸要跟你说，这个哪个人，这一辈子他不要几个大的沟沟坎坎啊！啊，暂时的失败不是永远的失败。你只有扛得住打击，经得住挫折，才是真爷们儿，明白不？干，振作起来！你还年轻嘛，你好日子还在后头呢嘛。你如果要这一点挫折，就把你打趴下了。那你不是给我们老黄家丢人现眼啊？晓得不？我晓得，爸爸，我我听你的话嘛。你放心
，大不了我重新再来过嘛，没得关系。这就对了，这才是我的儿子。爸，其实你跟我讲了那么多，我心头舒服多了。所以弄得我稀里糊涂的，然后反正都是怪我，我犯傻犯糊涂，错都是我的错。儿子，爸爸理解你。哪个男人遇到这样的事情也会受不了？你也不要太自责了。钟情呢是个好娃，人家啥子条件都比你好，肯嫁给你是你娃的福分。所以呢，你在这个地。行啊，你一定要慎重。他屋头还有一老一小，你就算是离婚了，你该管的事情还要管，哦，该帮的忙要帮，男人的胸襟要大一些，晓得不？知道，我晓得。好了，我不跟你多说了，我还有事情。呃，你把这个事情处理好哈。哦，啊，帮你我妈注意到的啊，我不得事啊，有事情我们再打电话。哦，好，那就这个样子。好好好，再见担心他呀，过不去这个坎儿警服，骗谁呀你？我还从来没见过这么漂亮的警察。来，我烫看。哎呦，哎呦，呀，挺着急，这这疼，疼疼。说吧，啊，什么情况？啊，他欠我们老板钱，我们是过来讨债的。那你们为什么对我打人啊？不打了，放手啊！你们两个，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。说话，放一会儿你们几个过去所里把情况说清楚。好，好，好，好，好。哎呀，蹲那儿。好，快点。好，好。赵以成啊，你怎么被打成这样了？我我没事，我没事。真没事，要不要去医院看看看？不用了，真没事。我我我先回去了。真没事，我真没事，我真没事。喂，孙悦，我在刘奶奶家门口。嗯，赵海成被打了。快快快快快快！你干啥？快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！我那情况都跟你说了，你不要管爸爸娘，讲讲你嘛，在老家待这么好。那苏州做啥子？你一直给我好讲的，人往高处走，水往低处流，就你那不中我那。那你现在看我这个状况，你还想待不待？那你现在这个状况，你还待不待？我在问你，那我趁你问我了呢？不要管问哪个，你还待不待？你回答我。你看你沉默，你就是待。对不对？你肯定带
，如果有梦想的人，不会在他人生低谷期就放弃他的梦想的。哥，虽然你现在很不在状况，但是呢，你黑不回去我，我不走。但是我跟你说，哎呀，不要但是了，我这都雄赳赳气昂昂的来苏州。你就不要一盆冷水泼给我了嘛！哼，要得嘛，我不说了。来，苏州欢迎你。这就对了。哼，你笑啥子？其实我真的很羡慕你现在的状态。但是我要给你提个醒，嗯，这外面的世界很精彩，但是也很复杂，会有很多两种雾霾，所以你呢，要保持好状态，要有个理性的想法去面对。哥，你这啥子想法？好老哦！现在年轻人都不这样子想啊。他们啷个想的？啊，哥都不是唱来了嘛，神明就想。一条大河，时而宁静，时而疯狂。就算着谜一样的生活对我风利如刀，我也要飞得更高。<笑>哎呀，我不要跟你说家乡话了，我都来苏州了。俗话说得好，上有天堂，下有苏杭，这里人杰地灵，我得跟上这儿的步伐，是吧？客观理性的去追求我的人生目标。你说说你是什么人生目标？我给你讲讲我人生目标啊。我呢，就是想出来见见世面，顺便呢挣够了钱，然后啊我就回咱老家。我开了一个不大但是比较洋气的一个餐馆，然后呢首付付一个不大但是精装修的房子，接下来老婆孩子热炕头。怎么样，哥？我这个目标不算大吧，而且具有客观性吧。你这么说呢，我心里就踏实。就是啊，女朕名声在外，听你在苏州混得很好，可我今天见到你，听到你说这事儿啊，我就明白了一句话：所谓爬得更高，摔得更惨。真是，这个知足呢，不但可以长乐，而且啊，能保一生平安。哎，你说你这嘴皮子几天不见，都跟哲学家一样了啊！一套一套的。哥，跟你说个正事儿呗。你借我点钱呗。你别别那个表情，我我借的又不多、啊，就是你看我我我买两身行头。你这吃饭还没着落呢，你要什么行头？我都跟你说了，我都找好活了，我那儿管吃管住，就不用操心我。你找到什么活了？酒店大厨。酒店大厨？嗯，不会吧？你什么时候学的这一手？<笑>我说的是未来的酒店大厨。我去的那个饭店呀、啊，包吃包住，我啊从配菜员开始做起。行吧，虽然我对你的选择不是十分看好，但是呢，你这么做呢，总算是比以前有正形了。这样呢，总比在老家瞎混强。为了帮助你完成你的梦想，啊，你的心头给你备了。谢谢哥，你真是我亲哥。<笑>司丽，我刚才给你打了好几个电话，你都没接，没什么事儿吧？没事儿，没事儿。好，那个医院的事儿我听说了啊，别灰心，我们可以再想想别的办法呀。我会再去找李院长谈一下的。你你千万别说
别再多事儿了啊！这怎么是多事儿呢？难道你真的想离开医院啊？我不想你能怎么样？我可以去找李院长啊，只要能让你不离开医院，哪怕咱们从头干起。钟情，我知道你是好意，但是我宁愿选择离开，也不想让别人再看笑话。都这个时候。你在乎你那点面子有什么用啊？你想过吗？如果你真离开医院，你去哪？我没想过。可我不想这么委曲求全再下去了。委曲求全？对，委曲求全。选择是我自己做的，我能接受。子丽。我知道，你说这个是话里有话，但这事儿跟咱们俩的事儿可不一样，你要想清楚啊！一旦迈出这步，就没法回头了。难道我们还能回头吗？如果如果咱俩还在一起的话。我是绝对不会离开医院的。这是两回事儿，你别幻想了。不管是一回事儿还是两回事儿，现在已经不重要了。行吧，就这样啊，我吃饭了。清楚了，我嫂子那人多好啊，长得又好看，工作能力又强，这你们俩在一起，这所有人都羡慕啊，哥。哎呦，这那这么说你，你不但单位没有了，这家庭也没了，这不行啊，哥。不是，你还得从你那个宿舍搬出来。那你在科医待这么多年，你房子也没换一套啊？你这么说，我还突然想起来了。那我们医院真要给大伙盖福利房？那你这离开了有你份儿吗？吃啊！哎，你不是爱吃鱼吗？嗯，你说我怎么那么不小心啊？你把个电话让给跑了。谢了。哎，我得谢你救了我。拽渣，对不起，刘奶奶这件事儿的确是我的错。我们所长已经批评我了，我要向你们道歉。行了，你别道歉了。其实啊，我得谢谢你，谢我，啊，就因为这事儿，我跟我妈关系缓和多了。她答应我，等骗子抓住了，钱追回来，就把房子装修一下，让我搬回来跟她一起住。真的吗？啊，那好事儿呀。是啊，没想到，这么多年的结算是解开了。要不我明天给你送一锦旗去吧？不用不用不用不用不用，啊，回头等骗子抓到再说吧。啊，光我服了，你这嘴肿成这样，你要不要服一会儿？我还有，这个你用吧。要不就就不留你了。你看这家里实在是没地儿下脚。那回头那几个骗子再来找你，别怕啊！第一时间报警。行，我我给你打电话。行。
爸呢？他在楼下看护中心呢。哦，呃，那我下楼去找他。呃，不用，他时间也快上来了，你要不在这儿等他吧。我帮你收拾吧。行，我都收拾的差不多。医院的事儿，你准备就这么算了？这样不是最好的结果吗？对医院、对病人家属都有交代。你是不是还在生我的气啊？没有，没有，都过去了。我说的是那天我去找王俊逸的事儿。我觉得，好像自从我生了孩子，你就跟我疏远了，好多事儿你也不跟我说。出了医疗事故这么大的事儿，还是张健告诉我的。那我知道之后是去找了李院长，我还去找了王俊义。那我是想着能争取到一个好的处理方法。我不知道我有什么做错的地方。我要是知道。就不会让你去找王俊义求情。我去找他不是要跟他求情，我是想了解一下事情的经过，让他不要害你。他躲着我，你怎么一下就找到他了？王俊义这个人你应该很了解，他很自私，他做了有愧于你的事情，他肯定躲着不敢见你啊。而且说句实话。我觉得王俊义这个人虽然很坏，但也没有说就坏到十恶不赦的地步。我没有说他十恶不赦、啊。生命是一趟旅程，谁是终点那个人？也许在某个地方有个你在为我等，要辜负多少时光？才能和幸福遇上，原本一颗心快要变了，一出现让我众人希望。对的人，感谢你奋不顾身，是我们遇见你，我在。生命是一趟旅程。这一。